está la bibliografía. Aquí está el libro de Harrison, está el libro de microbiología médica de Murray y el libro de microbiología médica de Jowett. ¿Ya? Está ahí. Está la clase inaugural que la di la anterior vez. Los que no han escuchado pueden volverla a escuchar. Está el enlace Zoom para la clase. ¿Ya? Y aquí están unos cuestionarios que ustedes ahorita no los ven, que cuando vamos avanzando yo voy haciéndoles los cuestionarios. La plataforma ya está con todos los temas, fíjense. Está bien cargada con los objetivos de cada uno de los temas, que es las metas que yo quiero alcanzar. Está toda cargada la plataforma de bacteriología con todas las evaluaciones, con virología, está con todo. ¿Ya? Entonces, ya ustedes pueden entrar a la plataforma y ver los, um, lo que tienen allá. ¿Alguna pregunta, chicos? No, chicos. Ya. Otra cosa que quería recomendar. Quiero llevarme bien con ustedes. Pero para llevarme bien... Eh, yo tengo que saber qué se llama cada uno. Entonces, en el grupo de WhatsApp y en el grupo del Zoom, necesito que pongan su nombre completo. ¿Ya? Su nombre completo. ¿Para qué? Para que yo sepa quién es mi alumno que está en clase. Por favor, yo les pido eso, que pongan sus nombres completos. Son, son grupos académicos de la universidad, no son grupos de amigos. Entonces, lamentablemente es el único medio que tenemos para poder comunicarnos. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Todo Buenas claro, tardes, doctora. Doctora, una consulta, una consulta, disculpe. En el, en el grupo aquí de, de Zoom o de WhatsApp, tiene que ir primero el grupo o el subgrupo, el apellido y el nombre, o primero el nombre y luego el apellido. Yo prefiero que sea primer, en el Zoom que está hablando, sí. ¿no? Sí. En el Zoom primero el subgrupo, por ejemplo, C1, Chelly Elizabeth, apellido, nombre, así. Porque si Muy ustedes bien, ponen primero su nombre, yo no los ubico. La lista viene por orden alfabético. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, bueno. buenas tardes. Sí. Yo recién adicioné, eh, ya entregó guía a usted, ¿no? ¿Cómo eso por el, para el pago o, o quién se encarga de eso? No está en el yo grupo no de WhatsApp, ahí. niña. Recién entré. Bueno, hay un grupo de WhatsApp donde están los auxiliares. Bueno, y ellos hacen, esta mañana ya ha entregado como 60 guías que faltaban. ¿Ya? Entonces, ahora se están anotando los que realmente no tienen guía para que les entregue mañana. ¿Ya? De este grupo hay algunos que todavía faltan. Sí, doctora. Sí. Ya, por favor, anótense, porque yo hago cabales las guías. Cada año es diferente la guía que yo manejo. Cambio casos clínicos, cambio cuestionarios, porque si no, no tendría razón de ser, pues se copian de un año a otro. ¿No? Entonces yo lo que quiero es que el alumno aprenda. Entonces tiene que investigar, tiene que leer. Eh, está bien facilita. Ya está bien facilita, bien dinámica, les va a gustar y, y la van a usar mucho. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe. Este pasa que adicioné y los dos primeros cuestionarios los tenemos que tener resueltos ya nosotros. Sí, para esta semana sí, porque ya, ya estamos sí. en... En el... Sí, como había dicho que en las prácticas lo resolvían, entonces solamente lo resolvemos nosotros leyendo la guía y entrando a los links que están ahí. Sí, ¿por qué? Porque ya hemos empezado el avance. Sí. ¿no? sí ya hemos sí. empezado el tema 1 y 2. Yo ya la tengo en la plataforma los temas 1 y 2. Para los que recién han adicionado, entonces tienen que ver la grabación de la clase. ¿Ya? 
Ya, doctora. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No más preguntas? Bueno, empezamos a avanzar. La unidad número uno es principios de microbiología. ¿Qué es la microbiología? Es la ciencia que estudia los microorganismos. Micro son organismos pequeñitos. Bio, que tienen vida propia. Y logos es el estudio, ¿no? Estudio de los microorganismos microscópicos, pequeñitos. ¿Y cuáles son esos? Las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos. ¿Ya? Entonces, como esta materia se llama bacteriología y virología, entonces nosotros vamos a estudiar las bacterias y los virus. Este primer semestre vamos a estudiar las bacterias y el último semestre vamos a estudiar a los virus. O sea que ustedes aquí se van a hacer muy amigos de las bacterias. Son nombres raros que algunas veces, algunos de ustedes no han debido escuchar nunca, pero después van a escucharlos toda su vida. ¿Ya? O sea que familiarícense. Lo que yo quiero es que ustedes se enamoren de la bacteriología para que todos los días entren con ganas de aprender más, ¿ya? Porque ustedes han visto que sí es importante en su carrera. Entonces, qué lindo que ustedes lleguen a su casa y le digan a su mamá o a alguien de su casa, estoy con diarrea. Ah, puede que sea una salmonela. ¿Has comido huevo? ¿Has comido pollo en mal estado? Ay, que no, o si no, puede ser una chiguela. ¿Es con moco, con sangre? ¿Cómo son tus heces? ¿Qué tal su mamá va a ser feliz de que ustedes tengan conocimientos para resolver los problemas de su casa? Entonces, eso es lo que yo busco de mi materia. Que sea, enseño lo que tiene aplicabilidad. Lo que no le sirve, ni lo menciono. ¿Ya? Por eso es que yo quiero que el estudiante se enamore de la materia. Se enamore de la materia. Y yo soy enamorada de mi materia, de mi área. Yo soy, tengo la maestría, la especialidad en microbiología clínica. Yo soy enamorada. Para mí mi vida son las bacterias, los virus, ¿no? Entonces, por eso que también eh, doy alma, vida y corazón para enseñarles. Ya espero lo mismo recibir de ustedes, porque la indiferencia mata, chicos. Cuando ustedes no estudian, se vuelven indiferentes, porque yo todo lo doy. Pero si ustedes son indiferentes, hacen por obligación las cosas, entonces eso duele, duele la indiferencia. Entonces uno también reflexiona y dice, ¿para qué uno todo lo da si a ellos no les interesa? ¿Ya? Bueno. Entonces vamos a ver la estructura de la célula bacteriana, de la bacteria que se llama también célula procariota, ¿ya? Entonces, yo a principio de cada clase siempre pongo mis objetivos. ¿Qué objetivos tengo con esta clase? Que ustedes aprendan a diferenciar una célula procariota de una célula eucariota. ¿Qué es procariota? Es la bacteria. Y eucariota es una célula más grande, como son los parásitos, los hongos, ¿ya? Van a aprender a diferenciar entre parásitos, hongos y bacterias. Tienen que aprender a identificar los componentes de una célula bacteriana, los obligados que sí o sí tienen que estar para que la bacteria viva y los facultativos que, que algunas bacterias tienen y otros no, que no son fundamentales para su vida. Tienen que describir la composición y funciones de cada uno de esos componentes. Entonces, en base a eso empezamos. ¿Qué son los microorganismos? ¿De dónde vienen? Siempre han existido las bacterias y los virus. ¿Quién nos dice eso? Porque se han hecho estudios en la antigüedad y se ha encontrado ADN de micobacterias en los indígenas americanos. ¿Qué quiere decir? Que esos indígenas murieron de tuberculosis, que es una bacteria, el micobacterio en tuberculosis. En la edad de piedra, los restos fósiles, en los restos fósiles se encontraron lesiones vertebrales degenerativas compatibles con tuberculosis ósea, producido también por la misma bacteria. La Biblia ya nos habla de la lepra. ¿Qué es la lepra? Es una infección producida por el Mycobacterium leprae. 
pero como siempre han existido las bacterias desde la antigüedad, pero no se las estudiaba, la gente se moría sin saber qué, de qué morían, porque no las estudiaban. Fue en el año 1847 cuando este investigador Anton van Leeuwenhoek descubre el microscopio, que es el que estamos viendo acá, el microscopio óptico, primero monocular, y ve una gota de agua en el microscopio y ve que se mueven unas cositas ¿no? en, el, en el microscopio, a los cuales llamó animalículos, porque se movían. Y entonces ahí piensan, ah, esto no es normal, y empiezan a estudiar a las bacterias. Y ahí surge Roberto Koch, Luis Pasteur, Christian Gram, que mediante los cuales nace la mía. Ya empiezan a ver en el microscopio diferentes formas de bacterias, como por ejemplo, coquitos, que aquí están viendo redonditos, bacilos, que aquí los ven alargaditos, aquí son coquitos en cadenas, aquí vemos de todo, vemos bacilos, vemos cocos en grupos de dos, de tres, de cuatro. Y estos son los investigadores que han estudiado a la microbiología, ¿no? Entonces, ha evolucionado igual que la teoría de Darwin, que es la evolución de las especies, desde lo más primitivo hasta lo que ahora conocemos de bacterias y virus, gracias a la biología molecular, ¿no? Y ahí tenemos la microbiología que estudia bacterias, virus, parásitos y hongos. Nosotros en esta asignatura solamente nos vamos a referir a bacterias y virus Parásitos y hongos lo verán en nincología y parasitología. Las bacterias, chicos, son células procariotas y los parásitos y los hongos son células eucariotas. Los virus no son ni procariotas ni eucariotas, son los más pequeñitos y que necesitan de una célula para poder vivir. ¿Ya? Eh, ¿Qué diferencia hay, hay entre bacterias, virus, además de que de, que, de lo que acabamos de decir. Los más pequeñitos son los virus, se miden en nanómetros. Los más grandes son los hongos y los parásitos. Intermedios son las bacterias, se miden en micras. ¿Ya? Necesitan, son células, sí, bacterias, hongos y parásitos, procariotas y eucariotas. Los virus no son células propiamente dichas, necesitan de una célula. Son de vida propia, pero necesitan de una célula para poder vivir, crecer y reproducirse, ¿ya? ¿Tienen ácidos nucleicos? Todos tienen ácidos nucleicos. ADN o ARN tienen los virus, pero los, las demás células tienen ADN y ARN, algunas. ¿Quiénes tienen núcleo? Los virus no tienen. Las bacterias tienen un núcleo especial, que va, lo vamos a describir posteriormente. Los hongos y parásitos tienen un núcleo bien definido porque pertenecen a las células eucariotas. Eh, ¿Qué es lo que tiene externamente? ¿Por qué están rodeados los virus? Por una cápside que es de naturaleza proteica. En cambio, las bacterias tienen pared celular. ¿Y cuál es el componente de esa pared celular? Péptido glicano es componente. En cambio, en los hongos es quitina y en los parásitos tienen una membrana flexible de celulosa. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se multiplican las bacterias, los virus, los microorganismos? En el caso de los virus, necesitan de una célula. Son parásitos intracelulares obligados. Si no hay una célula, no pueden replicarse. Las bacterias se replican en por el proceso de fisión binaria, que también lo vamos a ver, los hongos y parásitos por gemación o mitosis. Bueno, ¿qué es lo que estudia la microbiología? A los microorganismos, ¿qué cosa? Su forma, su estructura, su reproducción, su fisiología, su identificación, cómo se distribuyen en la naturaleza, qué relación tienen con otros seres, los efectos benéficos y perjudiciales que ejercen sobre el ser humano y hemos dicho que hay bacterias que son parte de nuestra microbiota, no nos hacen daño, son beneficiosas, pero hay otras que, nos, que no viven con nosotros y son perjudiciales, son las patógenas que nos producen enfermedades, 
qué alteraciones físicas y químicas ejercen en el medio. Todos estos temas los vamos a ver en la primera parte de la, micro, de la bacteriología, es decir, el tema 1 que vamos a avanzar hoy, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? A partir del tema 5 ya vamos a empezar a describir a las bacterias. Bueno, y aquí tenemos una célula procariota y aquí tenemos una célula eucariota. Aquí están del mismo tamaño para que ustedes puedan apreciarlas bien, pero la célula procariota, que es propiamente la bacteria, es 10 veces más pequeñita que la célula eucariota, que son los hongos y los parásitos. Fíjense cómo es el núcleo de una célula procariota. Este es un núcleo que no tiene membrana nuclear como la célula eucariota. Fíjense, la célula eucariota tiene una membrana nuclear bien definida que la separa del citoplasma. En cambio, la célula eucariota es como un filamento de ADN cromosómico, el núcleo, que como no tiene pared celular, adopta diversa forma y se encuentra en el citoplasma. No tiene membrana nuclear. Primera diferencia con la eucariota. ¿Qué otra es diferencia fuera del tamaño, que es más pequeñita, el núcleo que no tiene membrana nuclear? Que la célula procariota no tiene organelas citoplasmáticas como la eucariota. Fíjense. La eucariota tiene mitocondrias, tiene lisosomas, tiene retículo endoplásmico, tiene aparato de Golgi, tiene lisosomas, lo que no tiene estas organelas citoplasmáticas, la procariota. Lo único que tiene la procariota son ribosomas, que son estos rojitos, los ribosomas, que son encargados de la síntesis proteica. Y no tienen nada más, ¿ya? No tienen toda esta complejidad que tiene la célula eucariota. A ver, voy a enchufar un ratingo, se está, está acabando la batería de mi máquina. Bueno, entonces, en este cuadrito de acá, esta es una célula procariota que es una bacteria. Ya solamente tiene ribosomas, membrana citoplasmática, pared celular, eh, tiene su núcleo que no, no tiene pared celular. En cambio, una célula eucariota, fíjense, tiene su núcleo bien definido con su pared celular, con pared nuclear. Tiene retículo endoplásmico, ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, tiene membrana citoplasmática, tiene, o sea, es mucho más compleja, ¿ya? Y ahí están las diferencias que acabo de decirles. Núcleo, la procariota no tiene membrana nuclear, la eucariota sí tiene membrana nuclear. Organelas citoplasmáticas no contiene, sí tiene la eucariota. Pared celular está constituida por péptido glicano. ¿Ya? Eso es muy importante para la tinción de gram. En cambio, las eucariotas no tienen péptido glicano, tienen celulosa y quitina. Los ribosomas están en el citoplasma, en la eucariota, en el retículo endoplásmico. Las procariotas se dividen por fisión binaria, la eucariota por mitosis, y son mucho más pequeñitas las procariotas que las eucariotas. De tre en tres diapositivas les he explicado lo mismo. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Se entendió. Bueno, doctora, se entendió. de ahora en adelante solamente nos vamos a referir a lo que nos interesa, las bacterias, células procariotas. Las eucariotas las hablarán en parasitología. Entonces, 
La bacteria, llamada también célula procariota, ¿por qué está constituida? ¿Qué elementos tiene? Tiene una pared celular, que es la, la, la capa más externa. Tiene una membrana citoplasmática, que es la que tenemos acá, la membrana citoplasmática, la más clarita. El citoplasma, que es la parte interna, que es líquido. Y el núcleo, que es un filamento de ADN cromosómico. Esos son los cuatro elementos obligados. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí una bacteria tiene que tener. Si no tiene alguno de ellos, no puede vivir esa bacteria. Pero algunas bacterias tienen los elementos que no son obligados, son facultativos. ¿Cuáles son los facultativos que algunas bacterias tienen y otras no? Ahí están los flagelos, que son estos, rosados. Les sirven para que la bacteria se mueva. Tienen glicocálix, que aquí no tenemos glicocálix, que lo vamos a explicar posteriormente. Tienen una cápsula, es la capa más externa, que algunas bacterias no tienen. Tienen fimbrias, aquí no lo vemos, son unos pelitos que están alrededor, lo vamos a ver y esporos. Entonces, estos elementos facultativos puede que necesite como puede que no necesite. No son necesarios para la vida de una bacteria. Algunas tienen, otras no. Vamos a pasar a describir cada uno de estos componentes obligados. Empezando por la pared celular, esta capa de acá, más externa, esta de acá. Bueno, hay diferentes tipos de pared celular, según sea la bacteria gram positiva o gram negativa. ¿Cuál es el componente más importante? El peptidoglicano. ¿Cuál es el peptidoglicano? Es este componente de acá. Que fíjense en las gram positivas, está en mayor cantidad, 80-90%. En cambio, en las gram negativas está una pequeña capa. 30-35%. ¿Ya? Esa es la composición de la pared celular de las bacterias. En el caso de las gram negativas, tiene una capa trilaminar de lípidos, peptidoglicano y lipopolisacáridos. ¿Ya? Lipopolisacáridos, peptidoglicano y, lip y fosfolípidos. ¿Ya? En cambio, en las gran positivas es un 80-90% de peptidoglicano y un 10%, un 10 de ácidos teitoicos, ¿no? que son estos alargaditos de acá. Esa es la composición de la pared celular de las bacterias. Aquí está más fácil. En las gran negativas, tres capas de peptidoglicano, lipoproteínas y lipopolisacáridos del mismo grosor. En las gran positivas, una capa gruesa de peptidoglicano y ácidos leitoicos, un 10 a 20%. ¿Qué significa? Ustedes me dirán, ¿y qué es gran positivo y qué es gran negativo? Es la forma como podemos observar e identificar a las bacterias. Gran positivo se tiñen de color azul violeta y gran negativo se tiñen de color rojo fucsia. ¿Y por qué nos interesa eso? porque son diferentes tipos de bacterias. Estas gran positivas tienen mayor cantidad de peptidoglicano. Estas gran negativas tienen menor cantidad. Y de acuerdo a eso es que actúan los antibióticos, que son medicamentos que van a ir a destruir a las bacterias patógenas que están produciendo alguna enfermedad. ¿Ya? Eso van a entender después. ¿Ya? ¿Quién fue que le dio este nombre de gran positivas y gran negativas? Christian Gram, un investigador por el cual se le debe mucho la bacteriología. Fíjense, este es un paciente que está en una sala de hospital que está con una infección. ¿Qué quiere decir? Que una bacteria está dentro de este joven que le está produciendo una infección. Entonces, el médico, ¿qué tiene que hacer para curar esa infección? Tiene que tratar de destruir a esa bacteria que está dentro de este joven. Entonces, ¿cuál es el medicamento que da? El antibiótico. El antibiótico es el medicamento que destruye 
a las bacterias, ¿ya? Pero el antibiótico destruye a bacterias buenas y malas, es decir, a las patógenas que están produciendo esta enfermedad, pero también puede destruir a las buenas, que son las que conviven con nosotros. Por eso es con mucho cuidado que se deben manejar los antibióticos. Bueno, esos antibióticos para destruir a las bacterias, algunos actúan sobre diferentes partes de la bacteria. Porque ¿Cuál es el fin del antibiótico? Destruir a la bacteria. ¿Y cómo va a destruir a la bacteria? Actuando sobre un sitio blanco. ¿Y cuáles son los sitios más importantes, las partes más importantes de una bacteria? Pregunto. ¿Cuáles son las partes? La pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. Ya hemos dicho que esos son los cuatro elementos obligados, que si no tiene uno de ellos una bacteria, se muere. Entonces, ¿qué hacen los antibióticos? Destruir. Unos destruyen a la pared celular, otros inhiben la, la síntesis proteica, otros los ácidos nucleicos. Entonces, es así que se destruyen las bacterias. ¿Me he dejado entender lo que es pared celular? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a pasar al segundo componente obligado que deben tener las bacterias, que es la membrana citoplasmática. O sea, tenemos la pared celular y aquí está la membrana citoplasmática. No está pegadito. ¿Están viendo mis manos? Sí, doctora. No está pegadito pared celular y membrana citoplasmática. Hay un espacio entre pared celular y membrana citoplasmática y ese espacio se llama espacio periplásmico. ¿Ya? Eso no se vayan a olvidar. ¿Cuál es, uh, cómo está constituida esta membrana citoplasmática? O sea, es, está más adentro de la pared celular. Por fosfolípidos y proteínas. Y también tiene enzimas que están involucradas en la síntesis de la membrana externa de la pared celular. Es una de las funciones más importantes. Entonces, la, la, la membrana citoplasmática es donde... Hay algunas enzimas que sintetizan los componentes de la pared celular. Participa en la movilidad celular, porque si ustedes se fijan, de aquí salen los flagelos. Y los flagelos son los que dan movilidad a la célula. Y es algunas, alguna estructura sobre la cual actúan algunos tipos de antibióticos. Hemos dicho que hay antibióticos que actúan sobre la pared celular, también hay otros que actúan destruyendo la membrana citoplasmática con el fin de destruir a la bacteria. Esta pared celular, esta membrana citoplasmática no es lisa. Tiene, fíjense, estos, estos, estas invaginaciones. Esas invaginaciones. Fíjense, acá tiene una una hendidura ahí. Esa hendidura se llama mesosoma, que son invaginaciones que ingresan dentro del citoplasma, pero son invaginaciones de la membrana citoplasmática, se llaman mesosomas. El núcleo es el tercer componente. Ya hemos dicho que el núcleo no tiene membrana nuclear. Es un filamento de ADN cromosómico, es como una hilo, una madeja de un hilo que está nadando en el citoplasma. No tiene membrana nuclear, ¿ya? Eh, es el núcleo, es ADN cromosómico. ¿Qué quiere decir que es el cromosoma bacteriano? Es el responsable de la genética bacteriana. El núcleo es importantísimo, ¿ya? Eh, es, es ADN bacteriano, pero ese núcleo que es el material cromosómico de la bacteria no está solito. En algunas bacterias hay otro material también que es cromosómico que se llaman plásmidos, pero no están presentes en todas las bacterias. Esos plásmidos son material también de ADN cromosómico 
que son responsables de la resistencia a los antibióticos. Es decir, que si una bacteria tiene plásmidos, esos plásmidos son, tienen genes de resistencia a los antibióticos. Si una bacteria no tiene plásmidos, entonces puede ser destruida por un antibiótico. Pero si tiene plásmidos, puede tener genes que la hagan resistir a ese antibiótico. Y ese antibiótico no tendrá acción. Por lo tanto, será resistente. Entonces, ¿qué es el plásmido? Es material extra cromosómico. Es decir, que está fuera del núcleo, pero también es material cromosómico. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Luego tenemos cuáles son las funciones. Este es el ADN cromosómico. Este es el ADN. Este es el núcleo. ¿Ya? ¿Qué funciones tiene almacenar material genético de la bacteria? ¿Por qué está constituido? Por bases púricas y pirimidínicas. ¿Cuáles son las bases púricas? Son pares de nucleótidos, adenina, guanina. Y pirimidínica, citosina, timina. Entonces, el núcleo de una determinada bacteria, por ejemplo, Escherichia coli, está constituido por una diferen uh, diferentes pares de nucleótidos, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina, timina. O sea, cada uno tiene una secuencia de estos pares de nucleótidos diferente, lo cual la hace llamar por un nombre específico, ¿ya? Controla las funciones de la célula. Luego tenemos el último componente que es el citoplasma. El citoplasma ya dijimos que es el líquido que está dentro de la membrana citoplasmática y es sobre el cual están nadando ahí los ribosomas y las inclusiones citoplasmáticas. Estos, estos son los ribosomas. Son estructuras encargadas de la síntesis de proteínas que necesita la bacteria. Y eh, también existen los ARN mensajeros que están en los ribosomas, que es el, la información genética que la bacteria tiene. También existen aquí inclusiones citoplasmáticas que son material orgánico e inorgánico que sirve como almacenamiento para compuestos que dan energía a la célula. Aquí estos, estas, estas inclusiones citoplasmáticas pueden tener polisacáridos, lípidos, polifosfatos, que cuando la célula o la bacteria está viejita, sale ese material de reserva y actúa dándole energía a la bacteria. Entonces, esos son los cuatro elementos obligados que debe tener una bacteria. Bueno, y ahora preguntamos, ¿qué es la microbiología? Estos son los objetivos de la clase. Es la ciencia que estudia a los microorganismos. ¿Cuáles son? Bacterias, virus, parásitos y hongos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una célula eucariota y procariota? Ahorita yo lo estoy contestando porque es la primera clase. La próxima clase ustedes lo van a contestar porque lo hemos dicho varias veces. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El tamaño más chiquita, una célula procariota que una eucariota. La membrana nuclear tiene la célula eucariota, lo cual no tiene la célula procariota. Las organelas citoplasmáticas tiene una célula eucariota y no tiene una célula procariota. Fisión binaria, la célula procariota, la, la eucariota por mitosis. ¿Qué otra diferencia? No me acuerdo, ¿cuál más? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Creo que la es. La pared celular de la procariota. Ah, la pared poco. celular de la procariota está constituida por péptido glicano. Cambia la eucariota por celulosa y quitina. ¿Cuáles son los elementos obligados de una célula procariota? Pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo. Y los facultativos son los flagelos, las fimbrias, los, los, uh, el glicocálix, los um, esporos Pablo. y las fimbrias. ¿Ya? De acuerdo a la tinción de Gram, ¿cómo se dividen las, se dividen las bacterias? En Gram positivas y Gram negativas. 
indique la composición de la pared celular de las gran positivas, 80-90% de peptidoglicano y 10% de ácidos teitoicos. Y en las gran negativas es una capa trilaminar de 30-35% de cada uno de los tres componentes, que son peptidoglicano, lipoproteínas y lipopolisacáridos. ¿Qué funciones tiene la pared celular? Es la membrana más externa que le da protección a las bacterias que no tienen cápsula. Ahorita vamos a ver que la cápsula en las bacterias que la tienen es la que le da mayor protección. Es, tiene poros sobre el cual ingresan las sustancias y a través de los cuales se eliminan las sustancias de desecho. ¿Qué bacterias conoce sin pared celular? Todas las bacterias tienen pared celular, excepto un género, que es el género micoplasma. ¿Ya? ¿Qué son los mesosomas? Son invaginaciones, que ya les he mostrado, de la membrana citoplasmática dentro del citoplasma. ¿Dónde se encuentra situado el espacio periplásmico? Ya les dije, entre pared celular y membrana citoplasmática. Bueno, hemos visto los elementos obligados que son pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Doctora, disculpe, ¿podría explicarnos la diferencia entre fisión binaria y mitosis? Eh, ahorita no puedo explicar eso porque no nos interesa la mitosis. El proceso de división bacteriana lo voy a explicar en el segundo tema, que es exclusivamente para división bacteriana, ¿ya? Los pasos de una división bacteriana. Y ahí podemos okay. hablar algo de mitosis, ¿ya? Pero eso lo van a ver en parasitología. Doctor. Ahorita no es. A ver, otra pregunta sobre el tema. Sobre ¿Qué? los elementos, sobre los elementos obligados, usted dice que ahí dice los el núcleo de la procariota y el núcleo carezo, procariota. no, no sería el nucleoide. No le entendí, ¿puedes repetir? Eh, en los elementos obligados de la procariota, allí dice que el núcleo está presente y como sabemos, las bacterias carecen de núcleo. No, no ¿cómo van a carecer de núcleo? Carece Ay, de no, membrana no, nuclear. No, 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 Carece no, de no, membrana no, nuclear, he dicho. Sí, sí, sí. Fíjense, este, aquí está el núcleo. Este es el núcleo, este fila, es como, una, como un ovillo de lana, que es filamento de ADN cromosómico, tiene núcleo. Lo que no Pero... tiene es una membrana nuclear que lo rodea. Esta por eso agarra y se, se sitúa de la forma que tiene el citoplasma, está nadando en el citoplasma. Ya, pero no sería mejor decir de nucleoide. Sí, algunos libros dicen nucleoide, o sea, no es un núcleo verdadero. Sí, ¿no? eso. Sí, es la eso, porque no tiene ya. membrana nuclear. Ya, sí, gracias. está bien. Ya. Bueno, hemos visto los elementos obligados. Ahora vamos, ¿qué horas, chicos? Son las seis. Seis en punto. Seis en punto. Tenemos quince minutos. Los elementos facultativos son la cápsula, el glicocálix, los flagelos, las fimbrias y los esporos. Vamos a describir cada uno de estos. ¿Cuáles son los flagelos? Son estas estructuras que algunas bacterias tienen que le dan movimiento. Esa es su, su principal función. Son proteínas. Miden entre 12 a 30 nanómetros de diámetro. Responsable del movimiento. Y de acuerdo a dónde se coloquen en las bacterias, reciben diferentes nombres. Hay bacterias que son monotricas. Mono quiere decir uno, solo un flagelo. Hay bacterias que son anfitricas, es decir, varios flagelos, pero a ambos extremos. Hay bacterias que solamente tienen en un solo extremo, son lofotricas. Y hay bacterias que tienen flagelos alrededor de todo el de toda la bacteria. Entonces, de acuerdo a cómo se distribuyan los flagelos dentro de la bacteria, reciben diversas denominaciones. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. La cápsula. Ya hemos dicho que hay bacterias que su 
elemento más externo es la pared celular. ¿No es cierto? Hemos dicho membrana citoplasmática, espacio periplánico y membrana y pared celular. Pero hay otras bacterias que tienen otra más externa todavía que es más dura, que es la cápsula. No todas, ¿ya? Fuera de la pared celular se ubica. Su composición es polisacáridos y polipéptidos. Es una membrana dura, que es como una coraza. Imagínense una tortuga. Son bacterias que tienen como una coraza, que las protege de, les da protección, las protege de, de las células del sistema inmune, de los antibióticos, de los macrófagos. O sea, no pueden eliminar a las bacterias, son más virulentas estas bacterias que tienen cápsula. Como vemos acá en la figura, aquí tenemos a la bacteria y aquí está rodeada de su cápsula. Es como una coraza, como un casco que tiene. Un ejemplo Las de estas bacterias, oh, doctora. Madre. Un ejemplo de bacteria que tiene cápsula, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae. Es un coco gran positivo, es un diplococo gran positivo que cuando ingresa a los pulmones puede producir neumonía. Se llama Streptococcus pneumoniae. La Klebsiella neumonia también tiene cápsula. Otro que tiene cápsula es el Bacillus anthracis. Son bacterias que tienen cápsula. ¿Ya? Las fimbrias. Las fimbrias son estos... No, este es un flagelo, fíjense, este largo. Pero estos más chiquititos son las fimbrias. Hay bacterias que tienen fimbrias. ¿Y qué función tienen las fimbrias? Darle adherencia a la bacteria. Es decir, si una bacteria tiene fimbrias, se adhiere fuertemente a la superficie, a las células del huésped a las cuales está infectando, haciéndola más virulenta. Un ejemplo de bacteria que tiene fimbrias, ustedes lo tienen en su guía. En su guía tienen a una neiseria gonorrea. ¿Ya? Una neiseria gonorrea que tiene, está rodeada de fimbrias, ¿ya? Glicocálix, fíjense, es, hay algunas bacterias que tienen este elemento, estos órganos que son así como unas ramas que tienen por fuera, que son de naturaleza polisacárida, y su función también igual que las fimbrias es la adherencia. Por ejemplo, un ejemplo de bacteria que tiene fimbrias es el Streptococcus mutans. ¿Ustedes han escuchado hablar de la caries dental? Sí. La caries de los dientes es producida por una bacteria llamada Streptococcus mutans, que debido a que tiene estas, este glicocálix, se adhiere fuertemente al esmalte del diente y produce la caries. ¿Ya? Los esporos, estos son estos elementos que no todas las bacterias producen. Tienen el componente central que se llama core y el componente externo que se llama córtex, ¿ya? Eso es un esporo. ¿Qué es un esporo? Es la, es la forma de resistencia de la bacteria. Ustedes han oído escuchar hablar eso en el segundo tema de prácticas. Las bacterias se presentan bajo dos formas. La forma vegetativa, que es la que acabamos de describir, que tiene pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma núcleo, y la forma de esporo, que es la forma de resistencia. Por ejemplo, doy un ejemplo. Hay una bacteria, el, el Clostridium tetani, que forma esporos, ¿ya? el que produce el tétanos. Esa bacteria bajo la forma vegetativa se encuentra en el intestino de todos los hombres y los animales, viviendo como microbiota, sin causar daño. Cuando esa bacteria se elimina a través de las heces, o sea, al defecar, hay gente y animales que defecan en la tierra, entonces ahí esa bacteria, al ver que el ambiente es hostil, que es adverso, tiene calor, desecación, se transforma en un esporo. A ese proceso del paso de la forma vegetativa a la de esporo se llama esporulación. El esporo tiene las mismas características de la forma vegetativa, solamente que es la forma de resistencia. 
se esporula la bacteria para resistir las condiciones adversas del medio ambiente, ¿ya? En el tétanos, por ejemplo, si uno defeca al aire libre, ese esporo se convierte, esa bacteria, esa forma vegetativa se convierte en esporo. Y entonces cuando uno va y se hace, se mete un clavo, por ejemplo, y la tierra, y, y está mezclado con tierra ese clavo, ahí el médico dice, vaya a ponerse una antitetánica. ¿Por qué? Porque a través de esa herida pueden ingresar los esporos de Clostridium tetani que están en la tierra. Y ya no ir al intestino donde son normales, sino se van al sistema nervioso. Y producen la enfermedad denominada tétanos. ¿Ya? Entonces, el paso de la forma vegetativa a la de esporo se llama esporulación. Y ese proceso es reversible. ¿Qué quiere decir? Cuando las condiciones ambientales son adversas, esta forma vegetativa se transforma en esporo. Pero cuando nuevamente las condiciones son favorables, es decir, ya no hay ambiente seco, sino que ya la bacteria ingresó a través de una herida, por ejemplo, seguiremos con el ejemplo del prostidio tetani, ingresó a través de una herida al organismo humano, a, a través de los nervios, entonces ya tiene condiciones favorables dentro del organismo humano. El organismo humano tiene un pH de 7, una temperatura de 37, tiene nutrientes, tiene vitaminas, está feliz ahí adentro el esporo. Entonces son condiciones favorables y se convierte el esporo en forma vegetativa. ¿Ya? Esos son los dos procesos. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los elementos facultativos de la célula bacteriana? Flagelos fimbrias, licocalis, esporos y cápsula, ¿ya? La cápsula, ¿por qué está constituida? Por polisacáridos y polipéptidos. ¿Cuáles son las funciones de la cápsula? Le da protección a la bacteria y le da virulencia. Cuando ustedes lean en los libros y diga bacteria virulenta con cápsula, entonces quiere decir que es una bacteria mala, ¿ya? que difícilmente va a poder ser vencida por nuestras defensas. ¿Qué es el glicocálix? Es esa estructura de, de polisacáridos que se encuentra como unos tallos de, fuera de la bacteria. Y eh, de un ejemplo, dice el streptococcus mutans, que produce la caries dental, porque se adhiere muy fuertemente al esmalte del diente. ¿Cuál es la principal función de los flagelos? Movimiento. ¿Cuál es la principal función de las fimbrias? Adherencia. Tiene fimbrias en la niceria gonorrea. ¿Cuáles son las partes del esporo? Core y córtex. ¿Qué es la germinación? El paso de la forma de esporo a la forma vegetativa cuando las condiciones ambientales son adversas. ¿Y qué es? Bueno, eso es la esporulación. ¿Y qué es la germinación? Al revés, el paso de la, del esporo a la forma vegetativa cuando las condiciones de vida son favorables. Es decir, un pH de 7, una temperatura de 37, que es lo que tiene el organismo humano. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? Ese es el primer tema. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Sí, doctora, ¿esta diapositiva se va a subir a la plataforma? Disculpe. Sí, sí, se sube todos los temas. ¿Ya? Yo quiero saber si me he dejado entender. Doctora, una pregunta. No todas las bacterias tienen flageros, flageros, ¿verdad? Por eso yo les dije. Hay elementos obligados y elementos facultativos. ¿Qué quiere decir facultativos? que no todas las bacterias los tienen. Algunas las tienen y otras no. ¿Cuáles son esos elementos? Flagelos, fimbrias, glicocálix, esporos y... Este, cápsula. Cápsula. No todos tienen, ¿no? ¿Me he dejado explicar? Doctora, una pregunta. Eh, menciono que todas las bacterias tienen pared celular, excepto, ¿cuál era la que mencionó? Género micoplasmas. Los micoplasmas, micoplasma hominis, micoplasma mmm, neumonie, ese produce una, una, una neumonía bacteriana. 
Entonces ahí ningún antibiótico que actúe sobre la pared celular va a hacer efecto, no lo va a curar al paciente, porque no tiene pues pared celular, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿Me han entendido, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, lo sí, trato todo de claro, dar la, más, la forma más clara, más fácil. Ya ustedes tienen el video en la plataforma, ya pueden volverlo a escuchar y lo van a entender mejor. ¿Ya? Lo doy de la, y así como lo explico, también lo pregunto en los exámenes. No hago preguntas capciosas. ¿Ya? Ya, doctora. Gracias. Bueno, chicos, creo que son las 18.14. ¿Alguna otra pregunta? La próxima clase, va, ahora hemos avanzado la estructura de la bacteria. ¿Qué es lo que tiene la bacteria? ¿Y qué funciones tiene cada una de esas partes? La próxima vamos a estudiar la forma, morfología de la bacteria, la división de fisión binaria, el crecimiento bacteriano, qué elementos necesita la bacteria para crecer, vivir y reproducirse. ¿Ya? La otra clase es el metabolismo bacteriano. ¿Ya? Y la otra clase es genética bacteriana. ¿Ya? Son cuatro clases medios pesadas, pero mmm, yo lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. A partir del quinto tema recién empezamos a describir y a conocer a las bacterias, que tienen que ser nuestras amigas sí o sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, yo tengo una pregunta. Eh, el grupo C3 este va a avanzar en la práctica lo que es el tema de antibióticos, ¿no? ¿O todos llegaremos a avanzar? Todos tema? llevan la misma, el mismo tema en toda la semana. Todos los grupos, no puede haber un grupo que avance menos que otro. ¿Ya? ¿Quiénes son los que tienen mañana a las 7 de la mañana clases? El grupo C3. El grupo C3. C3 le sigue. C2 es primero. Ya. Y Dice que no están abriendo. ¿Qué han hecho el anterior martes? ¿Y les han abierto a las siete y media? Bueno, todavía no están funcionando los laboratorios. Entonces, como son muchos, estamos pasando en clases. ¿Ya? Entonces, en, en las aulas, porque son muchos, en el laboratorio no entran 40. Los vamos a tener para hacer las prácticas, por lo menos son tres clases que los tenemos que dividir en dos. ¿Ya? Eh, chicos, a alguien le falta sus guías, por favor, anótense, porque yo reviso las guías. Esta semana no seré tan... Tajante, pero a partir de la próxima todo el mundo tiene que tener su guía. ¿Por qué? Porque ese es la, el instrumento que les va a servir para aprender. Ustedes tienen que hacer esa guía. Ustedes lo llenan. Ustedes son partícipes. No está todo hecho. Ustedes participan. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nos hemos pasado con un minuto. Yo tengo clases en bioquímica a esta hora. Ninguna, doctor. Bueno. Doctora, entonces mañana nos vemos en la práctica. Miren, yo no sé quién es su auxiliar. Eh, Héctor. 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 El C2 es a Axi José Lisme. El C3 le sigue al C2. El C2 pasa clases primero a las 7 de la mañana. Pero C2, ¿quién es el auxiliar? José Antonio Lisme. ¿Saben qué? Le voy a decir, ustedes... ¿Prefieren ir a la, a la carrera o quieren pasar en su casa? En la casa. A veces, a veces es, es mejor ya. cuando El grupo C2, como es a las 7 de la mañana y tenemos que esperar hasta las 7 y media que nos abran. Entonces, por el momento, esta semana más la vamos a pasar en su casa a través de, de la plataforma. En este mismo enlace. Gracias, doctora. ¿Ya? Solo por esta semana, ya la próxima semana deben ir porque vamos a empezar la práctica, ¿ya? 
Okay, Está bien, doctora. Así también nos pueden abrir las aulas temprano. Sí, eso se va a regularizar de a poco, ¿ya? Bueno, por esta semana el grupo C3 tiene que pasar en aula, ¿ya? A las ya, ocho okay. y media. Bueno. ¿El C3 va a pasar en solo en aula o en laboratorio? En aula, hijito, en ah, aula, ya. en aula. ¿O será que esta semana más pasamos? Ay, yo prefiero pasar en aula para que nos organicemos. También yo sepa doctora, cuántos mejor son. Presencial. Mejor presencial, doctora. Mejor presencial, doctora. Sí, sí, yo también quiero presencial, ¿ya? Solamente que yo decía del grupo C1 porque, porque no hay aula y, y el C2 es inmediatamente, o sea que no va a haber tiempo para pasar clase. Entonces, el C1, el C2 mañana le, le, le dicen a José que sea a las 7 en punto, pero, ¿ya? Yo voy a abrir el Zoom a las 7 menos cuarto, ¿ya? Ver, yo voy a hablar con José, no sé si él tiene el enlace o que él nos pase. Mañana es una clase irregular, ¿ya? El C2 nos vemos a las ocho y media ya. Bueno, chao chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao chicos.